உலகம் முழுக்க கொரோனா தொற்றின் காரணமாக உயிரிழந்தவர்களின் எண்ணிக்கை தற்போது ஐம்பத்தி நான்காயிரத்தை கடந்திருக்கிறது அமெரிக்கா ஸ்பெயின் இத்தாலி ஜெர்மனி ஆகிய நான்கு நாடுகள் இதில் அதிக எண்ணிக்கையில் பாதிக்கப்பட்டவர்களை பெற்றிருந்தாலும் கூட உலகம் முழுக்க சேர்த்து தற்போது உயிரிழந்தவர்களின் எண்ணிக்கை ஐம்பத்தி நான்காயிரத்தை கடந்திருக்கிறது இந்தியாவிலும் அண்மை காலமாக கடந்த சில நாட்களாக கொரோனா தாக்குதலுக்குள்ளான நபர்களின் எண்ணிக்கை இரண்டாயிரத்து அறுநூற்று எழுபத்தி நான்காக அதிகரித்திருக்கக்கூடிய நிலையில் மற்ற நாடுகளில் நன்கு வளர்ச்சி அடைந்த நாடுகள் தனிநபர் வருவாய் அதிகம் இருக்கக்கூடிய நாடுகளிலும் இந்த கொரோனா தொற்று என்பது எந்த விதமான பாரபம் பாரபட்சமும் இல்லாமல் பரவி வருகிறது தற்போது இந்த கொரோனா தொற்றின் காரணமாக பாதிக்கப்பட்டிருக்கக்கூடியவர்களில் ஐம்பத்தி நான்காயிரம் பேர் இதுவரைக்கும் உயிரிழந்திருக்கிறார்கள் அதே நேரம் பல லட்சக்கணக்கான மக்கள் இதில் சிகிச்சை பெற்று வந்தாலும் கூட லட்சக்கணக்கான மக்கள் இதிலிருந்து மீண்டிருக்கிறார்கள் அவர்களுக்கு சிகிச்சை கொடுக்கப்பட்டு உரிய நேரத்தில் அவர்கள் கொரோனா தொற்று இருப்பது கண்டறியப்பட்டால் அவர்களுக்கு சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு அவர்கள் அந்த அந்த தொற்றிலிருந்து விடுவிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் அதற்கான எண்ணிக்கையும் கணிசமாக இருக்கிறது அதே நேரத்தில் வயது முதிர்ந்தவர்கள் ஏற்கனவே இதய நோய் இரத்த அழுத்தம் இரத்த கொதிப்பு போன்ற நோய்களால் பாதிக்கப்பட்டிருக்கக்கூடியவர்கள் அறுபது வயதை கடந்தவர்களுக்கு இந்த நோய் தாக்குதல் ஏற்பட்டால் அவர்கள் முன்கூட்டியே எளிதாக இதை கண்டறிந்து அவர்களுக்கு உரிய சிகிச்சை அந்தந்த தருணத்தில் கொடுக்கப்பட வேண்டும் தற்போது ஸ்பெயினில் கொரோனாவுக்காக பாதிக்கப்பட்டவர்கள் எண்ணிக்கை ஒன்று புள்ளி ஒன்று ஏழு லட்சமாக அதிகரித்திருக்கிறது இத்தாலியை விட ஸ்பெயினில் தற்போது பாதிக்கப்பட்டவர்களுடைய எண்ணிக்கை என்பது அதிகரித்திருப்பதாக தற்போது புள்ளி விவரம் நமக்கு தெரிய வந்திருக்கிறது அமெரிக்காவிலும் அண்மை காலமாக பாதிக்கப்பட்டவர்களுடைய எண்ணிக்கை தொடர்ச்சியாக அதிகரித்து வரக்கூடிய வரக்கூடிய நிலையை நாம் பார்க்கிறோம் இத்தாலியை விட கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய அதிக நபர்கள் இருக்கக்கூடிய நாடாக தற்போது ஸ்பெயின் மாறி வருகிறது தற்போது உலகம் முழுக்க இருக்கக்கூடிய நூற்றி எண்பத்தி ஒன்பது நாடுகளில் இந்த கொரோனாவுடைய பரவல் என்பது உறுதி செய்யப்பட்டிருக்கிறது ஆப்பிரிக்கா கண்டத்தில் ஒரு சில இடங்களிலும் மற்ற துர்க்மெனிஸ்தான் போன்ற ஒரு சில நாடுகளில் தான் இன்னும் இந்த கொரோனா பரவல் என்பது இல்லை ரஷ்யா போன்ற பெரிய நாடுகள் இந்த கொரோனா பரவலை ஏற்கனவே ஏற்கனவே முன்கூட்டிய அனுமானித்ததன் காரணமாகவும் அந்த பரவு தொடர்பாக கண்டறிந்ததன் காரணமாகவும் ஏற்கனவே அவர்கள் முழுமையாக ஊரடங்கை பிறப்பித்திருந்தார்கள் தற்போது இந்த ஊரடங்கை முன்கூட்டியே பிறப்பிக்காத நாடுகளில் இந்த கொரோனா தொற்று என்பது அதிவேகமாக பரவி கடுமையான பின்விளைவுகளையும் ஏற்படுத்தி வருகிறது மற்ற செய்திகளை ஒரு சரி இடைவேளைக்கு பிறகு பார்க்கலாம்